Это наш очередной 23-й дайджест, который завершает 2021 год. Но никаких подведений итогов не будет, будут только новости, так что все как обычно. Здравствуйте, а меня зовут Георгий Дубиницкий. Из этого дайджеста вы узнаете о том, что в поляне все-таки заработает единый скипас, о том, как начался сезон еще на нескольких популярных курортах России, о ЧП, куда же без них, о том, что кое-кто уже может отправиться кататься в Австрию, о новых горнолыжных видео, о новостях мира сноуборда и, конечно, о трендах и брендах. Поехали! Начнем с новости, которая волнует многих. Зоны катания всех курортов Красной Поляны станут доступны по единому скипасу. А еще теперь и скипас будет ходить между всеми курортами, бесплатный для обладателей единого скипаса. Однодневный единый в период новогодних каникул будет стоить 4700 рублей. Цензурных комментариев у меня нет, поэтому обойдемся без них. А пока Роза Хутор после двух переносов даты открытия все-таки открыла часть склона. Лаура на момент записи дайджеста еще не работала. На Альпике несколько дней было открыто катание на одной трассе в верхней части склонов. Скипасы продавались по сниженным ценам. На курорте Красная Поляна катание открыто в цирке 2, но снег идет, так что в ближайшее время и подъемники заработают везде, и единый скипас тоже. Правда, когда снега много, то трассы закрывают, как было в начале этой недели. Ну и ложка дегтя. С 30 декабря заселение в гостиницы и апартаменты всего Краснодарского края будет возможно только с QR-кодом о вакцинации или со справкой о перенесенном заболевании. Ну, продолжим об открытии курортов. На Чигете до прошедших выходных катания так и не открывали. Там еще было и отключение электричества во всем ущелье, включая Эльбрус, потом сильный ветер. А сейчас снега навалило и резко выросла лавинная опасность. Но это ж горы в конце концов. Начался горнолыжный сезон и в Донбае. Две недели работы системы искусственного снижения, плюс хороший снегопад. И все стало хорошо. На этом старом курорте работают четыре канатные дороги общей протяженностью около 12 километров. В том числе канатно-кресельная, гондольная, шестикресельная и маятниковая. Открыто 9 горнолыжных трасс с общей протяженностью 25 километров. Немного, но какие же там виды! В момент записи дайджеста валил снег. Впрочем, как и повсюду на Кавказе. Интересная информация пришла с Урала. Обанкротившийся курорт Завьялиха объединяется в единый кластер с успешной солнечной долиной. Что приятно, можно будет по одному скипасу кататься и там, и там. В период новогодних праздников солнечная долина хочет пустить трансфер в Завьялиху, до которой от Миаса 120 километров. В работе проект реконструкции отеля «Каменный цветок» в Завьялихе. В перспективе в кластер может быть включен и аджигардак в Аше. Шерегеш катается уже давно. Вот только не везет этому курорту. Там в этом году произошло уже два пожара. В январе сгорела нижняя станция подъемника на горнолыжной трассе Skyway на восточном склоне горы Зеленая. А теперь в секторе Е сгорел ресторан «Монтана», бывший Сусанин. Это было замечательное место для отдыха с рестораном, баром и отличной недорогой столовой. А еще там находилась детская игровая комната и туалеты. Пожар произошел в нерабочее время, причины уточняются, но уже поползли слухи о разборках хозяйствующих субъектов. Это печально. Теперь переходим к репортажам. Горнолыжный комплекс Байкальский гораздо менее на слуху, чем Шерегеш. Хотя покататься там можно весьма и весьма неплохо. Что, собственно, и делает наш корреспондент в тех краях Юрий Зайц. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, уважаемые зрители канала. Хочу вам рассказать э, об важном событии. Сегодня 18 декабря. И у нас праздник у жителей Прибайкалия. У нас праздник открытия сезона на горе Соболины. Вы видите, как это, какая прекрасная обстановка. За моей спиной сейчас находится Байкал. Очень прекрасная картина. Достаточное количество снегу, хотя э, в этом сезоне в Южном Прибайкале приход зимы значительно задерживался, но э, на прошлой неделе прошли два хороших снегопада, которые кардинальным образом изменили снежную обстановку. Что такое гора Соболинная? Это порядка 15 трасс общей протяженностью более 20 километров. Это перепад высот 450 метров. Это неплохие возможности для внетрассового катания. 
Здесь есть и могульные трассы, здесь есть и возможности катания после снегопадов по Пухляку. Как добраться до горы Сабалина? Если с западной части страны, это надо ехать, ехать или лететь до Иркутска. Оттуда уже идет множество электричек, маршруток, собачьих упряжек, на чем вам угодно можете доехать. Что касается антиковидных мер в этом сезоне, то э, довольно-таки лояльное отношение к туристам, QR-коды здесь э, практически никто не спрашивает, ну, такие общие требования, дистанцию соблюдать социально. На подъемнике, в общем-то, люди сами по себе рассредотачиваются, желающие едут на бугелях по одному, э, значит, кто не боится, по двое едут. По подъемникам, значит, здесь порядка трех бугельных подъемников, учебный подъемник и кресельный подъемник, практически до самой вершины идет, чуть-чуть пониже. Возможности для катания достаточно широкие и очень прекрасные пейзажи открываются, включая до января озеро Байкал не замерзает, вы можете наслаждаться катанием с видом на жемчужину России, озеро Байкал. Тем более Байкал это такое место, где надо обязательно хотя бы раз побывать каждому человеку, живущему в России. Передаю слово Георгию, а я поехал кататься. Спасибо, Юр. Есть у нас еще такие горнолыжные места, о которых вообще мало кто слышал. О впечатлениях, полученных от катания в одном из таких мест, на таежном курорте Горная Саланга в Сибири, мы попросили рассказать нашего репортера Вячеслава Зиновьева. Всем привет, друзья! И мы сейчас находимся на курорте Горная Саланга. Он находится где-то между Новосибирском и Красноярском. Хотя, что оттуда, что оттуда, сюда очень далеко ехать. Такая труднодоступная местность, но очень интересная. На курорте Горная Саланга есть два больших подъемника. Мы их прям видим, они находятся за моей спиной. И два маленьких бейбилифта. Общая протяженность трасс порядка трех километров. С перепадом 200-250 метров. Вот, что действительно позволяет круто спуститься вниз. И здесь очень много снега. Чем примечателен данный курорт? На данном курорте очень много проходит разных спортивных мероприятий. На данный момент вот мы здесь находимся на первом и втором этапе Кубка России дисциплине слоп-стайл по сноуборду. Этот курорт примечателен тем, что здесь как будто бы снежная дыра. Практически каждый день идет снег. И в больших объемах. И несмотря на то, что здесь всего лишь два больших подъемника и небольшое количество трасс, все-таки он очень интересный и оставляет после себя такое приятное послевкусие. И смотрите, как интересно и как замечательно. Вы можете прям с этой же горы приехать туда, где вы живете. Это очень здорово. У курорта очень милые названия таунхаусов. Гертруда, Анна, Катарина. Лично я с радостью бы сюда вернулся снова. Мне здесь очень понравилась природа, красота. Это такое уединение. Здесь, кстати, нету совершенно никакой связи, кроме интернета. Вот, поэтому, если вы хотите спрятаться от всех, <laughs> это то самое место. Курорт, кстати, очень интересная история. Я бы сказал, что это такой этакий альпийский уголок в России. История Горной Саланги начинается с 1826 года. Удивительно интересная история, как появился здесь данный горнолыжный курорт. Спасибо, Вячеслав! Теперь о соревнованиях. Есть большое число горнолыжников, которым просто кататься неинтересно. А вот потренироваться, да по трассе, да посоревноваться с себе подобными – хлебом не корми. Речь не о действующих спортсменах, а о вполне взрослых людях, которые в свободное от работы время посвящают регулярным тренировкам и соревнованиям. В последние годы это направление весьма активного отдыха интенсивно развивается. И мы попросили рассказать о многоэтапном российском кубке «Мастерс» Его организатор и нашего друга Павла Серебровского, который побывал в Миасе. В Миасе на Солнечной долине с 9 по 12 декабря прошел первый этап мастерс Кубка России по горнолыжному спорту. Первый этап из запланированных 13, 4 дисциплины, супергигант, комбинация, гигантский слалом и слалом. В этом году на склонах Миаса стартовало более 100 человек практически в каждой дисциплине. 97 в супергиганте, 120 в слаломе гиганте. И сегодня день слалома, завершающее мероприятие, тоже 100 с лишним человек в стартовом протоколе. География тоже очень раз обширная, от Санкт-Петербурга до Хабаровска, со всеми остановками и на Урале, и в Москве, и в Самаре, и в Ангарске. Сезон стартовал успешно. Впереди, это первый этап, впереди еще 12. Паша, спасибо. 
Еще пара слов о соревнованиях, но уже мирового уровня. Поздравляем наших кроссменов. Сергей Ридзик и Наталья Ширина завоевали третье место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по скикроссу, который прошел в Воросе. А в лыжной акробатике Максим Буров в декабре одержал четвертую победу подряд на этапе Кубка мира в руки в этой дисциплине. В командных соревнованиях наши спортсмены Максим Буров, Любовь Никитина и Станислав Никитин, это брат и сестра, завоевали серебро. На этапе Кубка мира по фристайлу в Панном Могуле Анастасия Смирнова завоевала серебро. Короче говоря, следите за нашими фристайлистами. Они, в отличие от горнолыжников, молодцы. Ну и хватит о спорте. Более актуальна сейчас тема Нового года. Тем, кто собирается на Новый год в поляну, сообщу, что на курорте Красной Поляны в новогоднюю ночь пройдет большой концерт под открытым небом. Участвует, в частности, и группа Ума Турман. Понятно, что куча ресторанов проведут крутые вечеринки, это само собой. Детей с 29 декабря каждый день в своей резиденции будут встречать Дед Мороз со Снегурочкой, которые готовятся дарить подарки и фотографироваться в праздничных декорациях со всеми желающими. Каждый день гости курорта вместе со сказочными персонажами смогут принять участие в музыкальных парадах и новогодних перформансах, посещать различные уличные игры. В Red Arena 3 января состоится спектакль «Квартета И», а 4 января пройдет концерт-трибют группы «Радио Квин» «Богемская рапсодия». Короче, скучно не будет. На Роза Хутор в каникулы в Горно-Олимпийской деревне тоже будет работать резиденция Деда Мороза. Планируется спуск инструкторов с факелами, тематические 3D-шоу на главной площади курорта и, конечно, масса концертов. Для жителей и туристов в Сочи запустили туристический поезд «Новогодняя ночь» в Сочи Роза Хутор в Сочи. Из Сочи он стартует 31 декабря в 6.30 вечера. Прибудет на Розу Хутор в 20.05. Обратно он отправится в 3.20 и вернется в Сочи в 5 часов утра 1 января. Все пассажирские вагоны, вагон-ресторан и вагон-бар выполнены в стилистике 70-80-х годов. В поезде предлагаются разнообразные блюда и напитки из праздничного меню, новогодние песни в караоке, праздничные фотографии, ну и многое другое. На вокзале Роза Хутор пассажиров ждет встреча с Дедом Морозом, прибывшим из Великого Устюга. А также они смогут стать гостями праздника, организованного по случаю его прибытия. Кстати, на Розе Хутор открылась винодельня, экскурсии, дегустации, дубовые бочки, все дела. Это в комплексе «Моя Россия». На «Газпроме» новогодний ужин для всех желающих пройдет в развлекательном центре «Галактика» под любимые хиты группы «Отпетые мошенники» и шоу от звезд ТНТ студии «Союз». А все новогодние каникулы на плато «Психака» будет играть диджей. Ну а тем, кто на новогодние праздники остается в Москве, сообщу, что подъемники и склоны в Канте с 12 декабря работают по понедельникам с 2 часов дня до 23 часов, а во все остальные дни недели с 9 до 23. Работают склоны 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, Лапландия, Роллерный и Северный. Так что москвичи теперь знают, куда можно отправиться прямо внутри города. Перебираемся за границу. Самая горячая новость прошедшей недели – Австрия открыла въезд для переболевших туристов из России с 13 декабря. Еще раз, только для переболевших ковидом. Мы попросили рассказать об изменениях в требованиях к въезду и прокомментировать текущую ситуацию Геральда Бема, который возглавляет австрийское представительство по туризму в России. Посольство Австрии опубликовало следующую информацию. В течение 180 дней после выздоровления от коронавируса российское официальное свидетельство о выздоровлении на английском языке, например, с портала государственных услуг госуслуги, может использоваться в качестве подтверждения одного из двух П. Согласно правилам двух П, это значит привит или переболел, и человек, который обладает таким сертификатом, может въехать в Австрию и отдыхать. Большое спасибо за разъяснение, Геральт. Ну, хотя бы переболевшим теперь путь открыт. А о том, какая сейчас обстановка на австрийских склонах, расскажет наш репортер, главный travel эксперт National Geographic Traveler, travel журналист ведущая программы «Вояж» на радио 7 на 7 холмах Ольга Яковина, которая только что вернулась из Австрии. Жора, привет! Всем привет из Циллерталя! Как дела в Австрии? В Австрии дела хорошо. 20 декабря страна вышла из общенационального локдауна, и горнолыжные курорты открылись и работают. 
и на них могут попасть ну, практически все. Ну, то есть все, кто либо привит европейской вакциной, либо переболел. Спутник, к сожалению, не принимается. Зато принимается справка с госуслуг на английском языке о том, что вы переболели в течение 180 последних дней. Все это необходимо для того, чтобы купить скипас и для того, чтобы он заработал. Потому что теперь для того, чтобы пройти на подъемнике, нужно показать автомату информацию о вашем иммунном статусе. Ее записывают на карточку скипас. Это делают а, на некоторых курортах при помощи специальных автоматов, но для этого нужен а, работающий гринпас. А, либо это можно сделать через кассира в кассе, показав ему все ваши бумажки. Их нужно все время носить с собой. Бумажки нужно показывать при заселении в отель, для того, чтобы попасть в кафе или ресторан, и чтобы пойти, например, в термальный центр. А еще для катания нужна маска. Не та, которая катальная, а та, которая FFP2. Только такая на территории Австрии принимается. Носить ее нужно на подъемнике. В некоторых курортах требуют, чтобы вы носили маску даже на кресле. Даже если вы на кресле одни, даже на швабре. Но здесь целлерталия достаточно надевать ее только в гондолах и в кабине. Ограничения касаются и кафе. За столиком не может быть больше шести человек. Ну и опрыски знаменитые австрийские пока, к сожалению, не работают в полной мере. Можно выпивать только сидя на улице небольшими компаниями. Но, как мы успели заметить, как только появляются подносы со шнапс, никто не считает, сколько людей принимают в этом участие. Ну а в остальном все просто отлично. Людей пока совсем мало, туристов мало, локдаун сняли совсем недавно, и трассы восхитительно пусты и остаются идеальными весь день до самого вечера. Весь вельвет ваш. Так что, если у вас есть прививка или вы переболели в последние 180 дней, приезжайте, вам точно понравится. Всем пока, Жора пока. Оля, спасибо. Тем, кому не терпится отправиться кататься за границу, возможно, придется по вкусу появившиеся в сети предложение тура на македонский курорт Маврова. А что, скипас стоит 18 евро в день, 3 кресельных и 11 буксировочных подъемников, вечернее катание, отели 4 звезды и весь тур с перелетом за 840 евро на нас. Низко, конечно. Высота верхней точки зоны катания 1860 метров. Но вполне себе катание по нынешним-то временам, и никаких справок не требуется. Теперь о наших ближайших соседях. Сегодня о том, как катаются в Карпатах. Слово нашему корреспонденту Богдану на драге. Подписчики его YouTube-канала знают его как Теодор. Он подготовил специально для нашего дайджеста два репортажа. Первый из Буковеля. Смотрим. Георгий, студия «Привет». Я сейчас нахожусь на горнолыжном курорте Буковель, который находится в Украине, в Карпатах. И это самый крупный горнолыжный курорт в нашей стране. Его история началась еще в 2000-х, и за больше чем 20 лет курорт очень сильно развился. И с каждым годом продолжает развиваться. Курорт стопроцентно может обеспечить себя искусственным снегом, так как снежные пушки находятся по всем горнолыжным склонам. Суммарное количество трасс в последние года увеличилось до 75 километров. Но при этом есть несколько склонов, которые уже на протяжении нескольких лет служат зонами для фрирайда. На территории есть 17 подъемников и несколько небольших бугелей. Также есть один ленточный подъемник, самый длинный в нашей стране. Среди всех подъемников у нас есть самый новый подъемник, шестиместный, который был установлен в прошлом году и начал свою работу с середины января. В этом году он начал свою работу с первого дня работы курорта. В этом году сезон начался 10 декабря. За последние пару лет это самое позднее открытие, но... Но, тем не менее, и самое яркое. У курорта есть отличная традиция он всегда открывается в пятницу на первый день сезона изначально было запланировано открыть всего лишь Два подъемника и две трассы. Анонс открытия произошел за неделю до 10 числа. Но буквально за три дня до открытия курорт изменил количество трасс, которые будут открыты в первый день, и увеличил их. Таким образом, в первый день открытия было запущено 6 подъемников и 7 трасс. Это приблизительно было 15% курорта. Ну и, конечно же, перед открытием курорт всех предупреждал о том, что присутствовать на горнолыжных склонах будет возможность только у тех, у кого есть сертификаты или ПЛР-тесты. На территории курорта можно было сделать тесты, но за три дня до открытия произошли изменения в регионе, и здесь стало доступно посещать горнолыжные курорты и подъемники без наличия сертификата. Ранее планировалось предъявлять сертификат в кассе при покупке скипаса и на турникете. 
точного комментария от курорта не было, как это все предполагаемо будет контролироваться в случае, если вернутся условия в регионе, неблагоприятные для ковида. На сегодняшний день все туристы, посещающие склоны, не предъявляют тестов. Но по-прежнему тесты нужны для того, чтобы заселиться на территории в отель или посетить общественные места, такие как водоклабы, спа и все остальные процедуры, которые есть на территории. Для тех, кто не умеет кататься на лыжах или на сноуборде, на территории курорта большое количество различных развлечений, аттракционов и мест проведения различного досуга. Мы теперь смело можем сказать, что у нас началась зима и горнолыжный сезон мы уже открыли. Еще в этом году резко увеличилось количество желающих обучаться в лыжной или сноуборд-школе. В первые дни открытия курорта спрос был настолько велик, что инструктора работали почти на протяжении целого дня без перерыва. Даже честно можем сказать, инструкторов просто не хватало. Хотя в прошлый сезон и с этим не было проблем. Ну, на этом все. Большое спасибо. Студия. Но на Буковеле Богдан не остановился и сделал для нас второй репортаж из Драгобрата. Снова здравствуйте, а в этот раз я нахожусь на горнолыжном курорте Драгобрат. Сегодня 14 декабря, запустился он на минималках, потому что был запущен всего лишь один подъемник. Но на курорте есть услуги ретроактуров, поэтому туристы были, приехали и с радостью открыли сезон раньше, нежели наш курорт Буковель. По состоянию на сегодня здесь достаточно большое количество снега и большое количество запущенных подъемников. К сожалению, этот курорт не такой большой, поэтому на нем всего лишь два кресельных подъемника, и оба сегодня не работают. Особенность этого курорта в том, что это высокогорье, и здесь больше всего снега выпадает, но в то же время здесь самая непредсказуемая погода. На этом курорте, в принципе, нет снежных пушек, несколько установили, но, как я знаю, они не очень пользуются спросом. Инфраструктура самого курорта, в принципе, просто отсутствует, потому что здесь хаотично настроены домики, и по факту каких бы улиц, парков или чего-либо здесь просто нет. Когда есть тропинка, которую прочистили, и это уже праздник, это уже радость. Но здесь достаточно большое количество отелей, которые с радостью принимают туристов со всех стран. Особенностью курорта является то, что, к сожалению, здесь нет единого скипаса. На всей территории курорта находится около 8 подъемников, если не учитывать маленькие бугельные тренировочные площадки. Здесь курорт разделен на 4 зоны. И в каждой зоне есть свои подъемники, и на каждую зону нужно покупать отдельный скипас. Но в то же время здесь более доступные цены на отдых. Но для тех, кто опытный лыжник или сноубордист, на этом курорте может оказаться отдых с интенсивными спусками намного дороже, нежели на соседнем. Курорт является экзотическим. Почему? Потому что не каждый желающий приедет сюда и ему здесь понравится. Во-первых, здесь очень большие углы наклонов, но не на всех трассах. Есть и доступные трассы для новичков. В следующих это очень сложный способ добраться сюда, на высокогорье. Потому что хорошие дороги до сих пор не построили. Но дорога уже в процессе строительства. 50% построили, наконец-то. И в этом случае нужно воспользоваться услугами местных ребят, которые организовали бизнес по подъему наверх. Надеемся, в следующем году ее полностью достроят и можно будет подняться вверх на любом виде автомобиля. Но здесь есть то, чему может позавидовать каждый. Это отличные пейзажи, свежий воздух, ну и постоянно настоящий снег. Но бывают такие года, когда этот курорт запускается позже всех. Но при этом всем он работает дольше, нежели все остальные. Здесь снег лежит очень долго. Ковидных ограничений для катания на склонах на курорте нет. Заселение в отеле, конечно же, при наличии ковид-сертификата или теста. Но вот сам тест на территории курорта негде сделать. На сегодняшний момент, с момента открытия курорта, не наблюдались очереди. И это очень радует. Но уже через недельку-другую здесь приедет очень большое количество туристов. Ну и более подробно я ничего не могу рассказать об этом курорте, потому что на нем я являюсь обычным туристом, который просто часто приезжает. Я его, конечно же, люблю, но катание на подъемниках здесь для меня не совсем интересно. Здесь для меня более интересно это настоящий фрирайд. Еще пару спусков и домой хватит, уже темнеет. На Драгобрате освещения нет, поэтому ночного и вечернего катания 
нету. Только солнышко заходит, подъемники выключают и все. Нужно ехать по номерам. Ну а в нашем случае ехать домой, в наш родной край Буковель. Спасибо, Богдан, за подробный репортаж. К сожалению, и в этом выпуске мы не обойдемся без печальных новостей. На курорте Элдора, США, мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом. Его нашли позже, без признаков жизни. На другом курорте США, Кристал Маунтейн, еще один горнолыжник погиб в лавине. Особо отмечу, что в этом случае группа из шести опытных любителей скитура прошла инструктаж. Ее участники знали, как проверить снежные условия, прежде чем выйти на склон. В Айдаха, на курорте Big Hole Mountains, в лавине погибли два тинейджера, горнолыжник и турист на снегоходе. Три лыжника погибли и двое получили ранения в результате схода лавины в Центральной Австрии 4 декабря. Двое мужчин были найдены спасателями под снегом мертвыми, третий был спасен, а затем умер в больнице. Еще двое пострадавших лыжников были доставлены в местную больницу. В лавине, сошедшей в Вальфурве, Италия, погиб опытный альпинист и лыжный инструктор Якопо Компаньони, брат знаменитой горнолыжницы Деборы Компаньони. Его спутник вызвал спасателей и принялся самостоятельно откапывать пострадавшего. Спасатели эвакуировали Якопа в больницу, но спасти его жизнь не удалось. В Словакии, в горном массиве на границе с Польшей, в лавине погибли два ски-альпиниста. К сожалению, ни у кого из пострадавших не было лавинного бипера, поэтому быстро найти удалось только тело одного из них. Поиски другого продолжались в течение суток. Постоянно говорю, берегите себя, будьте осторожны в горах. А на горнолыжной базе Кракол канатная дорога вышла из строя и поехала в обратную сторону. Инцидент произошел 17 декабря. На кадрах видео видно, как лыжники и сноубордисты спрыгивают с сидений, а к ним на помощь приходят очевидцы происшествия. А пострадавших не сообщается, администрации комплекса комментариев не дала. Многие помнят, что аналогичная авария произошла на одном из курортов Грузии в 2018 году. Ладно, хватит о грустном. В рубрике видео, которое мы смотрим, сегодня ролик, который организаторы ФВТ выложили в YouTube. Название говорит само за себя. Топ-10 lines of all time ski men. Если вы катаете фрирайд или вам нравится смотреть, как это делают реально крутые райдеры, посмотрите, не пожалеете. И еще в одном ски -муве. 25 ноября вышел фильм Roots Foundations of Free Skiing от Red Bull в сотрудничестве с Faction. Фильм собрал больше десятка наград, в числе которых и линии года. Ну что, любители сноуборда, вы дождались. Передаю слово Татьяне. Всем привет! Надеюсь, вы соскучились по сноубордической рубрике. Я вот тоже с нетерпением уже ждала съемок, чтобы поделиться с вами своими находками. Опять же, у меня сегодня больше про видосы. Ну уж очень мне нравится их смотреть. За этот месяц а, в сети вышло много сноубордического контента, но я сегодня расскажу вам, на мой взгляд, о самых сочных релизах. Ссылочки, как всегда, на все видео мы оставим в описании к этому выпуску. Ну а теперь начинаем. Pirate Movie Productions совместно с Red Bull Media House подарили миру новый шедевр – фильм «Driven». Этот фильм о том, что двигает и мотивирует нас кататься на сноуборде. Что вы там увидите? Уникальные локации от Японии до Британской Колумбии и даже есть эпизод, снятый на Камчатке. А еще зачетные трюки и банду харизматичных э, стильных райдеров – Гиги Руф, Джек Джонс, Виктор Давье и Мануэль Диас. Такое стоит посмотреть только даже из-за состава сноубордистов в этом кино. Еще недавно вышло два эпизода из серии Instinct Diaries. Про этот проект я, кстати, рассказывала ранее. Это проект Найдекер Сноубордс. И новые два эпизода были сняты с райдерами Мэтью Крепелем и Шином Биадзима. Что можно сказать об этих эпизодах? Это короткие ролики, наполненные философскими мыслями райдеров и красивым катанием. Ну и кто еще не видел были о том, как Денис Бонус сказки катал, то обязательно посмотрите. Red Bull Respect реально за такой уникальный необычный проект сняли они, между прочим, в Снежкоме. Еще одна сумасшедшая идея недавно пришла в голову австрийскому сноубордисту Клеменсу Милауэру. Ну, просто взять и поехать на сноуборде вверх по горе при помощи фала и вертолета. Возможно, вы уже видели это видео в сети, но если нет, то обязательно чекните. Реально забавно получилось. Ну и снова Red Bull поддержал такую нестандартную идею, что из этого вышло, собственно, в ролике увидите. Ну и не могу обойти стороной один красивый полный метр, также от Red Bull Media House. Это фильм про прогрессивную австрийскую сноубордистку Анну Гассер. Называется он «Искра внутри». Она действительно заслужила появление в большом кино, потому что без привлечения можно сказать, что она вывела мировой женский сноубординг совершенно на новый уровень. Ну, ее достижения, собственно, говорят сами за себя. Она стала первой женщиной, которая приземлила такие трюки, как дабл корк и кэп трипл андерфлип. Несмотря на то, что она достаточно поздно стала на доску, 
с точки зрения профессиональной карьеры, ее талант, фантастическое упорство и любовь к сноубордингу привели ее к подиумам самых значимых фристайл соревнований в мире. Ну и даже, собственно, в Пенчхане она взяла золото в Бикэре в 2018 году. За короткий промежуток времени она стала реально суперзвездой и иконой стиля в женском сноубординге. Фильм состоит из уникальных кадров ее десятилетнего пути в сноубординге, архивных кадров из ее детства, а также интервью ее друзей про райдеров Марка Макмориса, Трэвиса Райса, Келли Кларк, Спенсера О'Брайена, Джейми Андерсон, бойфренда Клеменса Милауэра, ее родителей и других значимых для нее людей. Ну, прям настоящее пятничное кино, поэтому особенно рекомендую к просмотру. Также недавно вышел третий эпизод из трилогии Uninvited. Это чисто женский проект про то, как девчонки мочат в стрите. Создала этот проект и уже два года реализует известная сноубордистка Джессики Мура при поддержке таких брендов, как The North Face и Monster Energy. Ну, собственно, полную версию уже третьей части можно посмотреть на YouTube-канале ShredBots, ну а ссылочку мы прикрепили в описании, как обещали. А буквально неделю назад состоялся релиз в сети нового документального кино от Black Coast Production. Фильм о рабочих буднях двух просноубордистов Марка Картера и Брайана Игучи. Это такой своеобразный роуд-муви, который был снят в снежных горах Вайоминга в таком олдскульном стиле, так что там много паудера, жизненных ламповых кадров. Ну и еще там поучаствовали Сейдж Коцнбург, например, Пэт Мур и другие известные сноубордисты. Поэтому также посмотрите, я думаю, вы зацените. Ну вот, пожалуй, на сегодня все. Напишите в комментариях свое мнение об этих видео. Может быть, вы уже их смотрели, и если посмотрите, поделитесь с нами. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Увидимся в новом году и передаю слово Георгию. Ну и в завершение наша любимая рубрика «Тренды и бренды». Начнем с того, что в Красной Поляне принципиально изменился уровень сервиса любимых лыж и досок. Фишка в том, что привести в порядок свое снаряжение теперь реально можно круглые сутки. Круто! Но об этом лучше расскажет наш репортер Сергей Жуйков. Сергей, тебе слово. Георгий, привет! Спасибо, что дал возможность рассказать про компанию Кант в регионе Красная Поляна. До этого у нас было и так здесь 9 магазинов, 4 на Роза Хутор, 2 на Короте Красная Поляна, 2 на Газпроме и 1 на Альпике. Но в этом сезоне мы открыли новую уникальную услугу для всех клиентов. Вы можете сдать свои лыжи вечером в любой магазин Кант после катания, а с утра перед катанием уже получить свое снаряжение обратно. Смотрите, вот в каждом магазине располагаются вот такие миленькие стоечки, туда вы кладете свое оборудование, дистанционно платите, а с утра до катания, до 9 утра, а в некоторых магазинах даже еще раньше, вы можете получить назад перед катанием свое оборудование. Экспресс-сервис работает на такие услуги, как шлифовка, точка или парафинка вашего скользяка, и также заливание мелких царапин. Ну а если у вас более серьезный и необходимый ремонт, то вы можете в любое время, круглосуточно, принести ваш снаряд в наш новый сервис, который располагается рядом с подъемником «Красная поляна». Пойдемте, я вам покажу, как это все происходит. Вот здесь, рядом с подъемником «Красная поляна», наш новый сервис. Это помещение, где круглосуточно работают мастера и делают вам лыжи и сноуборды. А также здесь можно заказать ремонт любой сложности и сдать снаряжение чуть ли не ночью. И если вы выберете услугу «Экспресс-сервис», то в принципе реально, что ремонт любой сложности можно сделать за ночь, и вы с утра успеете покататься. Такого в принципе в России такие услуги не оказывает никто. Это очень здорово. Это наш новый проект от Кант. Я надеюсь, что у нас он заработает и будет радовать вас, наших любимых клиентов. Ну и напоследок хочу сказать, что я сейчас нахожусь в магазине Кант в Горке Мол. Это самый крупный магазин из всех, которые у нас есть в Красной Поляне. В этом году он увеличил свою площадь практически в два раза. Так что, ребят, если вам надо что-то, пожалуйста, welcome сюда. Ну или посещайте любой из магазинов Кант на курортах. Георгий, спасибо. Передаю тебе слово. Всем пока. Спасибо, Сергей. Правда, чтобы лыжи сдать в мастерскую, их сначала желательно купить. И сегодня я хочу рассказать о лыжах Season. Бренд Season был основан двумя профессиональными райдерами с Тихоокеанского северо-запада США – Остином Смитом и Эриком Поллардом. Кто такой Остин Смит, лучше спросить у доскеров, знаю ли, что он крут. А вот Эрик Поллард – личность хорошо известная в горнолыжных кругах. Крутой райдер, снялся в десятках ски муви разрабатывал свою линию одежды и рюкзаков в Дакайне, создавал модели лыж в компании Line. А теперь вот вместе с Остином Смитом создал бренд – 
которым сноуборд и лыжи равны, и при этом у них пожизненная гарантия. Короче говоря, если вы покупаете лыжи или сноуборд Season, то они будут служить вам пока не надоест. Ну или до тех пор, пока вы их совсем не сломаете. В общем, два крутых райдера сделали лыжно-бордический бренд Season. Производство, что сейчас редкость, в Австрии. А поскольку декларируется равенство лыж и досок, сделали одинаковое количество моделей с одинаковыми названиями. Наиболее интересная форма Nexus и Aero. Я это про лыжи, поэтому говорим о них. Самая широкая модель форма – ласточкин хвост, сердечник из коробы, титанала нет, есть только фиберглаз. Сочетание классического прогиба и рокера, сэндвич с боковыми стенками, на пятке металлический элемент. Талия 118 мм, короче, паудер, но благодаря кемберу и наличию выреза с радиусом 20 метров, по жесткому до пухляка тоже можно доехать. Нексус. Конструкция та же, талия поуже, 106 мм, фиштейлы нет, радиус выезда поменьше, 17,5 метров. Райдовый универсал с парковыми возможностями. Ну и самая узкая модель, фронтсайт универсал Аэро. Конструкция та же, но добавлен слой титанала. Талия еще уже, 96 мм, средний длинный радиус выреза 17 метров. Мне дизайн понравился. Чисто черные лыжи с маленькой полоской на пятке. Видимо, чтобы не перепутать, где нос, где корма. Хочу новогодний подарок от Деда Мороза. Сезон Нексус. Не подарит же бородатый. Кстати, у нас же Новый год на носу. От всей нашей команды и от имени руководства Канта поздравляю всех зрителей наших дайджестов с наступающим. Пусть вы сможете провести на склонах столько дней, сколько хочется, и чтобы на ногах были классные лыжи или доски. А рядом только те люди, которых вы рады видеть. Вот чего вам всем желаю. Ну и понятно, здоровье, открытие границ и так далее. Ну а для нас лучшим подарком от вас будет лайк. Многого не просим. В этом году все. Увидимся на склоне. Ну и в следующем году. С праздником и каникулами. Ты хочешь, чтобы я на тебя смотрел и ржал? Не, нормально, не смешно. 